おはようございます。よろしくお願いします。すみません、おはようございます。よろしくお願いします。こちらあの今回のコンビニと、はい、あとは貴重品入れる袋になりますので、うん、もしあの着替えが終わって貴重品とかお預けになる際、はい、あのあこちらお越しいただければ3件と機会になりますのでわかりました、はい、すみませんよろしくお願いします,しますありがとうございますありがとうございますはいこんにちはおはようございますよろしくお願いしますおはようございますよろしくお願いしますあ、ありがとうございます。すみません。で、もしサイズが合わないのがあったらお願いします。はい。あ、わかりました、はい。ありがとうございます。こちらお持ちください。はい、すみません。ありますので。あ、ありがとうございます。はい、お願いします。はい、よろしくお願いします。
疲れ様です。お疲れ様でした。いや今日どうでした今日。あ今日はありがとうございました。めちゃめちゃ暑くて、途中本当に倒れるんじゃないかと思ったんですけど、<笑>でもやっぱりバイクで走ってると楽しいですね。そうね。まあ、こうやっぱりサーキット走ると、走ることだけに集中するんで、まあもちろん暑いんだけどね。うん、でもこう。暑さ対策でその水分ちゃんと取ったりとか、その休憩もちゃんと入れながらだけど、走ってる時って、オートバイ乗ってる時って、走ることだけに集中する時間が作れるから、はい、それがやっぱりこう、日常から違う時間にパンと入れて、あそうで,すね、で、何かやっぱ特別な時間を過ごしてる、特にそのサーキットだと一般道と違うんで、完全にバイクに操る、バイクを乗る、操るって、こう、ことにこう集中できるっていうのは、やっぱりサーキットの魅力だと思う。サーキット走ることによってライダーとしてのスキルを上げることができるでスキルを上げるためのそのトレーニングがサーキットで、まあ、そのそういうことで養った経験だとかスキルってものが一般道で走る上での安全性を確保するもしくはそのリスクを回避するためのいろんなあチャンスがそこであの自分で作ることができるようになっていくと思うのでただ単にサーキットでタイムがなるようだったっていう楽しみだけではなく自分のこうスキルを上げるためのサーキットライディングみたいな感じに捉えてもらって仲間がいればなおさらあのその楽しめると思うんでやっぱりこう日常とか日常とは違う,こう特別な時間を楽しむためのサーキットみたいな感じがあの本来理想じゃないのかモータースポーツそのスポーツって楽しむことを表すと思うんですよね。小学校とか中学校、まあ、学校の,その体育とは違って楽しむっていうことがスポーツだったんですよ、ね、それがモータースポーツモートバイを使うモータースポーツということで今はバイデーテクトがあるっていうのでサ、えー、キットチャレンジサキット走ったことないとサキットで楽しもうよっていうような形で、えー、今やってるプロジェクトなんでそういった、まあ、機会があればあのいろんな人に参加してもらいたいんですけど一緒にこうサキットで遊びたいなと。はい、ぜひ参加してください。ああ、ぜひ、はい、楽しみにしてます。はい、ます,すみません、暑い中、ありがとうございました。はい